സോ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഒരു ഇമേജിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പൈത്തോണിലെ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ മോഡ്യൂളാണ് സോ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജാണിത് സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ് ഇതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും സോ നമ്മൾ അത് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഹലോ വേൾഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ വരുന്നു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മളോട് എൻ്റെ റിയോർ വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സോ ഞാനിവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമേജിന് മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സോ ഞാനിവിടെ സീക്രട്ട് ഫയൽ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നു സീക്രട്ട് ഫയൽ സോ ഔട്ട്പുട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഫയൽ നെയിം ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്തത് സോ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സീക്രട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് സോ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റോട് കൂടി ലഭിക്കും സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്കേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ പില്ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഫ്രം പിൽ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇമേജ് ഡ്രോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമേജ് ഫോണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജാണ് സോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമേജാണ് ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ജെ പി ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇമേജാണ് സോ ഇതിൻ്റെ പാത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സെയിം ഫോൾഡറിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് ജെ പെഗ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ജെ പെഗ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ഈ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി സോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ യൂസറിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ യുവർ വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാ വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ആഡ് വാട്ടർ മാർക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മളിത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ പാസ് എന്ന് കൊടുത്ത് താഴെ വരാം സോ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കില്ല അതിനുശേഷം നമ
സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇമേജ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമേജ് ക്ലാസ്സിലെ ഇമേജ് ഡോട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ആൽഫ ചാനൽ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ബി ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ വാട്ടർ മാർക്ക് എഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആൽഫ ചാനൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നു ആർ ജി ബി എ സോ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡോട്ട് സൈസ് സോ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡോട്ട് സൈസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ നമുക്കൊരു ആൽഫ ചാനൽ ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജായി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രോ ഡ്രോയിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പില്ലോയിൽ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് ഡ്രോ ഇമേജ് ഡ്രോ ഡോട്ട് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജാണ് സോ വാട്ടർ മാർക്ക് ഐ എം ജി കൊടുക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫോണ്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോണ്ട് ഇമേജ് ഫോണ്ട് ഡോട്ട് ട്രൂ ടൈപ്പ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റം ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോൾഡർ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയൽ ഫോണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഏരിയൽ ഡോട്ട് ടി ടി എഫ് ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് സൈസ് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യണം സോ നമ്മളത് വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ഡ്രോ ഒബ്ജക്റ്റ് സോ ഡോട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ വിഡ്ത്ത് കോമ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡോട്ട് സൈസ് ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഡോട്ട് സൈസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിൽ നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമേജിൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സെൻ്റർ ഭാഗത്താണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് സെൻ്റർ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ നമ്മളിവിടെ വരുന്നു നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കളറാണ് സോ ഫിൽ സോ ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് കളറാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം ആൽഫ ചാനൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റൻപത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ അറിയാം ആർ ജി ബിയിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും
രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് ഐ എം ടു ഐ എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക്ഡ് ഇമേജ് ആണ് സോ നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക്ഡ് ഇമേജ് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് സോറി ഈ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് സോ അവസാനം നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക്ഡ് ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ വാട്ടർ മാർക്ക്ഡ് ഇമേജ് ഡോട്ട് സേവ് സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് നെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോമ അതിനുശേഷം ഈ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കിവിടെ പി എൻ ജി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം പി എൻ ജി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അവസാനമായി നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം സോ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ജനറേറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം വാട്ടർ മാർക്ക് ജനറേറ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ജനറേറ്റഡ് ഈ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അവസാനം നമുക്കിതുപോലെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത്രയും കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ഉള്ളത് ഇതിലാണ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഇമേജ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം പൈത്തോൺ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ സോ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ റിയർ വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും സോ ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായി എസ് ടെക് മീഡിയ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എസ് ടെക് മീഡിയ സോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു സോ നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു ഫയൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡോട്ട് പി എൻ ജി സോ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എസ് ടെക് മീഡിയ എന്ന് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതൊരു ആൽഫ ചാനൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ജി ബി എ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ലേൺ പൈത്തോൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ലേൺ പൈത്തോൺ എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇമേജ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു പുതിയ ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു ലേൺ പൈത്തോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പെട്ടെന്ന് ലഭിച്ചത് സോ അവസാനമായി നമുക്കൊന്നും കൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ മാർക്ക് ടെക്സ്റ്റോട് കൂടി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മ